What I want to speak about today, just very briefly, worüber ich heute sprechen möchte, ganz kurz, is how much God cares for us. ist, wie sehr sich Gott um uns sorgt. And talking to people and counseling people, Wenn man mit Leuten spricht und sie seelsorgt, it always comes back to this theme somehow. dann kommt es immer wieder auf folgendes Thema. Does God really care? Kümmert sich Gott wirklich um mich? And he does. Er macht das. And probably 20 people today will think und wahrscheinlich denken sich heute 20 Leute, your wife has called me or somebody's called me, but deine Frau hat mich vielleicht angerufen oder sonst jemand. I'm absolutely not thinking of anybody in the, in the room, though I probably could. Ich denke absolut an niemanden hier in diesem Raum, obwohl ich das könnte. I'm speaking from a real personal experience. Ich spreche wirklich aus einer ganz persönlichen Erfahrung about, about the care of God. über das, wie sich Gott um uns kümmert. Um, I'm not going to have time to go through these verses, but I want to let's skip up to. Ich habe nicht genügend Zeit, durch all die Verse zu gehen, aber gehen wir jetzt zu Vers. Let's skip to slide 17. 17. You younger men likewise be subject to your elders. Ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. And all of you clothe yourselves with humility toward one another. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. For God opposes the proud. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. Let us not doubt that God is not active. Lasst uns nicht daran zweifeln, dass Gott aktiv ist. God is very active. Gott ist sehr aktiv. He strongly opposes the proud. Und er widersteht ganz stark den Hochmütigen. And gives grace to the humble. Aber er gibt den Demütigen Gnade. He's very active in giving grace to humble people. Er ist sehr äh, aktiv, indem er den Demütigen Gnade gibt. 1. Petrus 5,5. Humble yourselves. Demütigt euch nun. Actually, in the Greek, it reads a little bit different. Im Griechischen da ist es etwas unterschiedlich zu lesen. Because the word humble is in the passive. Weil das Wort demütig, das steht im Passiv. Which means be humbled. Also gedemütigt sein. Be humbled. Gedemütigt sein. Therefore, under the mighty hand of God. Unter die mächtige Hand Gottes. Which tells me that God's mighty hand is acting on me. Das bedeutet, dass Gottes mächtige Hand auf mir liegt. God's mighty hand is acting on me to humble me. Gottes mächtige Hand handelt an mir, um mich zu demütigen. The question is, will I say amen? Die Frage ist, werde ich Amen sagen? And recognize that it's God's hand. Und erkennen, dass es Gottes Hand ist? Or will I become bitter? Oder werde ich bitter werden? Be humbled under the mighty hand of God. Seid gedemütigt unter die mächtige Hand Gottes. That he may exalt you at the proper time. Dass er euch erhöhe zur rechten Zeit. So we see the motive right away. Also sehen wir das Motiv ganz äh, klar. That God wants our best. Dass Gott unser Bestes he möchte. He wants to bring us to a high place. Er möchte uns an einen hohen Platz bringen. He wants to bring us to an abundant place. Er möchte uns zu einem unendlichen Platz bringen. John 10, 10. Johannes 10:10. 10. The devil came to destroy. Der Teufel kam um zu zerstören. To kill. Zu, zu töten. To steal. Zu stehlen. But Jesus said, I came to give you abundant life. Aber Jesus sagte, ich bin gekommen, um euch Leben in Fülle zu geben. And even more abundantly. Und noch mehr Fülle. So we see that God wants to exalt us. Also wir sehen, dass Gott uns erheben möchte. He wants to lift us up. Er möchte uns hinaufheben. He wants to make us the head, not the tail. Er möchte uns den Kopf machen und nicht den Schwanz. Er möchte uns zu dem Rock, der höher ist als ich bin. Er möchte uns zum Felsen bringen, der höher ist als ich selbst. And he does it at a certain time. Und er tut das auch, aber zu einer gewissen Zeit. This word proper time is a set time. Das Wort zur rechten Zeit, das ist eine genau bestimmte Zeit. Genau, bestimmte Zeit. It's set by God. Sie ist von Gott vorher bestimmt. He wants to bring us, elevate us at a time fixed in his mind. Er möchte uns zu einer Zeit, die in seinen Gedanken fixiert ist, hochheben. Casting all your anxiety upon him und werft alle Sorge auf ihn, because he cares for you. Denn er sorgt für euch. He cares for you. Er sorgt für euch. And the devil wants more than more than anything to separate me from this this truth that God cares for me. Mehr als alles andere wünscht sich der Teufel mich von der Wahrheit, die Gott für mich hat, zu trennen. Now I would imagine that every single person here is in conflict somehow. Stellt euch vor, jede einzelne Person hier hat irgendwie einen Konflikt. 
I think I could probably look around if I want and see about eight of them or ten of them. Wenn ich so rumschauen würde, wenn ich das wollte, dann könnte ich acht oder zehn, vielleicht zehn. I know about circumstances. Ich kenne Umstände. People are in very difficult circumstances. Menschen sind in sehr schwierigen Situationen. People are in difficult marriages. Uh, Leute haben sch uh, schwierige um, Heirat, uh, Ehen. Let's say that again. People have difficult marriages. Uh, Menschen befinden sich in schwierigen Ehesituationen. People have difficult teenagers. Oder Menschen haben schwierige Teenager. Or a difficult um, boss. Oder einen schwierigen Chef. Or employer or employee. Oder eine schwierige Angestellte. Teacher at work, at oder Le school. Lehrer in der Schule. All of us, Alle von uns in some way, irgendwie have been in a difficult situation, waren wir in schwierigen Situationen. We're in, one, in einer. Or we're going into one. Oder wir gehen genau in eine hinein jetzt. And the issue is, does God care for me? Und die Frage ist, sorgt sich Gott does um God mich? Really care about me? Ist Gott wirklich um mich besorgt? Does he really care about my physical body? Kümmert er sich wirklich um meinen Leib? The pain that I'm in, uh, den Schmerz, den ich erleide, I face, die Schwierigkeiten, denen ich ihm gegenüberstehe. And the question is, und die Frage does. ist, the the answer is, und die Antwort sorry, ist, that he does. ja, er sorgt sich um uns. Now, when we're in a circumstance with somebody, wenn wir da in schwierigen Umständen mit jemandem sind, probably is the most painful thing we can ever experience. Das ist wahrscheinlich das, das äh, schmerzhafteste, was wir selbst erfahren können. Especially if you're married to somebody and you're having a very difficult time. Speziell wenn du verheiratet bist und eine sehr schwere Zeit it durchmachst. Was not the way you intended it when you said I do. Das ist nicht das, was du beabsichtigt hattest, als du gesagt hast, it's not ja. The way that you saw it. Nicht das, was du vorher gesehen hast. But it's the way it's developed. Aber so hat sich es einfach entwickelt. Does God care for you? Kümmert sich Gott für, um dich? Will God help you? Wird Gott dir helfen? But it's been so long. Aber es ist jetzt schon so lange so. Well, let me say this, that when we're in circumstances like this, lass, uns, lass mich Folgendes sagen, wenn wir in solchen Umständen sind, it's not a matter of who's right, who's wrong. dann geht es nicht darum, wer Recht hat und wer nicht. Und wenn du da und wenn du da drinnen bist, that's how you're thinking, so wie du es denkst, we gotta get you out of that. dann musst du da raus aus dem. It's not a matter of what's fair, what's unfair, es ist nicht eine Sache, was fair ist oder unfair, or what's just, what's unjust, oder gerecht oder ungerecht, what's spiritual, what's not spiritual. was geistlich ist und was nicht, who's trying harder, who's not trying at all. wer sich mehr bemüht und wer vielleicht überhaupt nicht, who's proactive, who's lazy. wer aktiv ist oder wer faul, who's making an effort, who's not making an effort. wer Fortschritte macht und wer nicht. It's not the issue. Das, und darum geht es nicht. The issue is about me and the Lord. Es geht um mich und den Herrn. The Lord is not measuring me against my spouse. Der Herr misst mich nicht in, Bezie in Bezug auf meinen Gatten oder well, Gattin. I'm, I'm definitely more spiritual than them. They don't get it. Uh, ich bin doch wirklich uh, viel geistlicher als sie oder er, aber die kriegt es einfach nicht mit. God doesn't measure me against them or anybody else. Gott vergleicht mich nicht mit ihm oder ihr oder sonst jemand anderen. God measures me against myself. Gott misst mich mir oder beurteilt mich mir selbst gegenüber. In my relationship to him. Und zwar in meiner Beziehung it's zu just, ihm. It's me and him. Es bin ich und er. And if I think, if I'm in a situation and I think I'm more spiritual than the other person, wenn ich da in so einer schwierigen Situation bin und denke, ich bin doch geistlicher als der andere, then obviously God is working in their life. Dann arbeitet Gott zweifellos in deren Leben, to get them to my level. Um sie zu meinem äh, zu meinem Level hochzuheben. Right? That's how you might think. So ist es, wie du vielleicht denken könntest. But God is not measuring them against me. Aber Gott vergleicht sie nicht mit mir. God is measuring me against Christ. Gott vergleicht mich mit Christus. And my relationship to him. Und meine Beziehung zu ihm. I'm a marathon runner running alone. Ich bin ein Marathonläufer und laufe alleine. I'm not running against anybody. Und ich laufe gegen niemanden. I'm simply running. I'm running with the Lord. Ich laufe einfach, ich laufe mit dem Herrn. Against myself in a sense in einer gewissen Weise gegen mich selbst, Against my own maturity, gegen meine Unreife, so that I can grow. So dass ich wachsen kann. God is not measuring me against anybody else. Also Gott vergleicht mich da nicht oder misst mich nicht mit jemand anderem. So it brings me to this, this principle. Also bringt es mich zu folgendem Prinzip. Wenn ich wirklich verstehen kann, wie Gott mich 
wenn ich wirklich nicht verstehe, wie Gott sich um mich kümmert, I'll never understand that, dann werde ich nie verstehen, until I understand how much God cares for the person I'm in conflict with. Uh, so lange werde ich das nicht verstehen, bis ich verstehe, wie sehr sich Gott um die Person sorgt, uh, mit der ich in Konflikt stehe. Let's say that again. I'm never going to understand how much God cares for me. Ich werde nie verstehen, wie sehr Gott <coughs> mich besorgt ist. Until I'm open to understand how much God cares for the other person. Bis ich offen dafür bin zu verstehen, wie sehr Gott um die andere Person besorgt ist. Which brings me. Das bringt mich to a very powerful prayer. Zu einem sehr kraftvollen Gebet. That can really change my whole life. Das wirklich mein ganzes Leben verändern kann. And I just know this from experience. Das weiß ich aus Erfahrung. And this is the prayer. Und das ist das Gebet. Lord, it's not about them. Herr, es geht nicht um Sie. It's about me and you. Es geht um mich und dich. And here's my prayer. Und hier ist mein Gebet. Lord, change me. Herr, verändere mich. I leave them in your hands. Ich lasse die andere Person in deinen Händen. Lord, change me. Herr, ändere mich. It's not an issue that I am five miles or five kilometers ahead of them in the marathon. Es geht nicht darum, dass ich fünf Kilometer vor ihnen im Marathonlauf liege. I'm 15 years longer a Christian. Ich bin schon 15 Jahre länger Christ. I'm 20 years older than them. Bin 20 Jahre älter als die Person. Not an issue. Um das geht's nicht. The issue is Lord. Es geht darum, Herr. What are you doing in my life? Was tust du in meinem Leben? Be humbled. Under the mighty hand of God. Seid gedemütigt unter die mächtige Hand Gottes. Because God is at work. Weil Gott arbeitet in our lives. In unseren Leben. Every single one of our lives, God is at work. In jedem einzelnen von uns in unserem Leben arbeitet Gott. And we see the circumstance. Wir sehen die Umstände. As a tool from God. Und zwar als ein Werkzeug Gottes. Not necessarily sent by God. Nicht unbedingt von Gott gesandt. But at least examined by God, aber zumindest von Gott zugelassen and will be used by God. und es wird von Gott äh, verwendet Because in Hebrews 12, weil in Hebräer 12 Vers 7, Vers 7 it says that God chastens, he disciplines every son. da heißt es Gott äh, züchtigt jeden Sohn and if we are not disciplined by the Lord then we are not sons and daughters und wenn wir vom Herrn nicht gezüchtigt werden dann sind wir nicht Söhne und Toch and Töchter discipline is about About maturing us. Züchtigung äh, handelt darum, dass wir reifen, that we would grow up. damit wir erwachsen werden, that we would come to a fuller life. dass wir zu einem volleren Leben kommen. You look at children, wir schauen uns Kinder an, so demanding. die so sehr fordernd sind. We had this little kid come into the church years ago. Eine, vor einigen Jahren ist ein kleines Kind in die Gemeinde gekommen. The, the mother was holding this kid. Die Mutter hielt das Kind. This kid was a tyrant. Und das Kind war ein Tyrann, ein Tyrann. I never thought a kid could scream so loud. Ich habe mir gedacht, nie gedacht, dass ein Kind so laut schreien könnte. If that kid wanted something, it just screamed. Wenn das Kind etwas wollte, dann hat es einfach geschrien. It was, I am Mary remembers and Beate. It was unbelievable. Mary und Beate erinnern sich daran. Es war unglaublich. And the mother did nothing. Aber die Mutter hat gar nichts no getan. Discipline, no nothing. Sie hat keine Disziplin ausgeübt, gar nichts. Die Mutter war ein Sklave dieses zwei Jahre alten we Kindes. In this two kingdom. Wir waren alle äh, Diener oder Sklaven in dem Königreich dieses zweijährigen Kindes. And who is the most unhappy person? Und wer war die unglücklichste Person? That little kid. Das kleine Kind. Because he was so undisciplined, Weil es war so ungezogen. Got everything he wanted. Das alles, was er wollte, as soon as he screamed. sobald er schrie. And God wants to deliver us from that. Gott möchte uns von dem freisetzen. We are the ones who make ourselves unhappy. Wir sind diejenigen, die uns selbst unglücklich God machen. Wants to release us Gott möchte uns freisetzen from ourselves. von uns selbst. So he allows us to come into circumstances. Also erlaubt er es, dass wir in gewisse Umstände kommen. He sees them coming. Er sieht sie kommen. And he says, Be humbled under my mighty hand. Und er sagt, seid gedemütigt unter meine mächtige Hand. And God even arranges circumstances. Und Gott arrangiert manchmal solche Umstände. When Jonah decided not to be obedient to God, Als Jona sich entschied, Gott nicht gehorsam zu sein, says in Jonah chapter one, so heißt es in Jona Vers 1, that God prepared a big fish. dass Gott einen großen Fisch vorbereitete. Gott prepared a big fish. Fish. Gott bereitet einen großen Fisch vor. You know, and I can be like a two-year-old in an 18-year-old body. 
Wisst ihr, ich kann wie ein Zweijähriger oder ein 18-jähriger Körper sein. Oder ich kann wie ein Zwei- oder 45-jähriger sein. Und because I can be a two -year -old in a -year -old body. Also ich kann im zwei oder 45 Jahre alten Körper stecken. Yeah. Is that right? Okay. I don't know where I'm going. Wait, wait, wait. Wait, I gotta think. And God wants to deliver me from that. Und Gott möchte mich davon freisetzen. Ah, I lost my thought. Where am I going now? Go back to Jonah. Also gehen wir zu Jonah zurück. Right. God prepared a big fish for Jonah. Gott hatte für Jonah einen großen Fisch vorbereitet. God wants to give me abundant life. Gott möchte mein Leben in Fülle schenken. Right. Because he cares for me. Weil er sich um mich sorgt. And God will prepare a big fish for me because he cares for me. Gott bereitet einen großen Fisch für mich vor, weil er um mich besorgt Jonah ist. Jonah was consumed by his own anger. Jona war durch seinen eigenen Zorn aufgefressen. Um, er war bitter gegen die Leute von Nineveh. The people of Nineveh, they were a wicked, wicked, evil people. Die Leute von Nineveh waren ganz böse, schlechte Leute. I read somewhere that they would they would pull the skin off people, off their enemies. Ich habe gelesen, dass sie den Feinden die Haut abzogen. They were a wicked people. Ganz böse Menschen. And God wanted to give them mercy. Und Gott wollte ihnen Gnade geben. But Jonah couldn't see how much God cared about him because he would not see how much God cared about someone else. Aber Gott, äh, aber Jonah konnte nicht erkennen, wie Gott, wie sehr Gott um ihn besorgt war, weil er nicht erkennen konnte, wie sehr sich Gott um andere sorgte. This is critical. Das ist jetzt ganz kritisch. Because we can look at people. Weil wir können uns Leute auf And Leute schauen. See somebody und wir sehen niemanden, that God cares for. Uh, wo sich Gott um ihn kümmert. God is not a respecter of persons. Gott ist nicht jemand, der die Person beurteilt. Not a respecter. God sees everybody the same. Gott sieht jeden gleich. I'm telling you, we live, we live in a very ego kind of world. Ich sage euch, wir leben in einer sehr egozentrierten Welt. Like the whole universe revolves around us. Das ganze Universum dreht sich nur um uns. Those are just people out there, but I am the, I am a person. Gibt jede Menge Leute draußen, aber ich bin die Person. I have feelings. Ich habe Gefühle. I have understanding and wisdom. Ich habe Verständnis und Weisheit. Those are just people out there. Das sind einfach nur Leute da. No idea that we're just one of them. Aber du hast gar keine Idee, dass du ja einer von denen bist. And God, I'm telling you, God releases a revelation of His love. Ich sage euch, Gott setzt eine Offenbarung seiner Liebe frei. When we understand how much God cares about the person we're in conflict with. Wenn wir verstehen, wie Gott, wie sehr Gott besorgt ist bezüglich der Person, mit der wir einen Konflikt haben. And that He loves them in that state. Und dass Gott sie in diesem Zustand liebt. That He's not pleased with. Dass er zwar nicht zufrieden ist damit, he loves them as much as he loves me. aber er liebt die Person so sehr, wie er mich liebt. And so my prayer is, Und deshalb ist mein Gebet, God, change me. Herr, ändere mich. Change me. Ändere mich. I don't care what you do with them. Mir ist egal, was du I mit ihnen tust. For them. You love them. Um, ich weiß, wie sie beten, they stand, und du they sie. Stand or fall before you. Und sie stehen und fallen vor dir. My prayer is change me. Und mein Gebet ist, ändere mich. That is most powerful prayer we can pray. Das ist das kraftvollste Gebet, was wir beten können. Can we go back? Be humbled under the mighty hand of God. Seid gedemütigt unter die mächtige Hand Gottes. That you may, that He may exalt you at the proper time. Damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. He promises that He will elevate, He will lift us up. Er verspricht, dass er uns hochheben wird. And we humble, our, we we are humbled and we humble ourselves. Und wir werden gedemütigt und demütigen uns auch selbst. By casting our anxiety upon him. Indem wir unsere Angst und Sorge auf ihn werfen. But Lord, but Lord. Aber Herr, aber Herr. God says, Give it to me. Und der Herr sagt, gib es zu and mir. This is not a repeated thing. 
Das ist nichts Wiederholendes. This is action. We take the cares and we put it on das ist einfach eine einfache Handlung. Wir nehmen unsere Sorgen und werfen sie auf ihn. And we walk away. Und dann gehen wir fort. You can even write them down. Das kannst du auch aufschreiben. Take a piece of paper. Write down those cares. Nimm ein Stück Papier und schreibe auf, was dir Sorgen macht. Be specific. Sei ganz speziell. Then fold it. Dann falte es zusammen. Go to the ich gehe zum Klo. Take a lighter. Dann nimm ein Feuerzeug, zünd es an und lass es runter. And give it on the Lord. Und gib es dem Herrn. And you know what will Wisst ihr, was dann passieren wird? We will be released. Wir werden freigesetzt. Just like the Shemitah. Einfach so wie bei der Schmieter. Es ist das Jahr des Erlasses. And God judged Israel, und Gott hat Israel äh, äh, verurteilt, because they would not proclaim the year of release. weil sie dieses Jahr des Erlasses, der Freisetzung they not, they dis, they nicht verkündigt not. haben. God said, you disobeyed me Gott hat gesagt, ihr habt mir nicht gehorcht, by not proclaiming the year of release. indem er dieses Jubeljahr nicht verkündigt how hat. Much more it applies in the spiritual realm. Wie viel mehr ist das anwendbar im geistlichen Bereich? Wir verkündigen ein Zeitalter der Freisetzung durch die Resurrektion von Christus. Uh, durch, die, uh, durch die Auferstehung Christi, Through his death. durch seinen Tod. Lord, release me. Herr, setze mich release frei. Me of, of judging people. Setz mich frei davon, dass ich Leute verurteile. They stand or fall before you. Sie stehen oder fallen vor dir. And my issue is between me and you. Und meine Sache ist nur zwischen mir und I dir. One runner. I'm not running next to them in the marathon. I'm running alone. Ich bin ein einsamer Marathonläufer. Ich laufe nicht neben ihnen her. I stand or fall before you. Ich stehe und falle vor dir. Lord, change me. Herr, verändere mich. Bless them. Segne sie. Change me. Ändere mich. Bless them. Segne sie. Change me. Ändere mich. Change me. Ändere mich. Bring me somewhere I've never been before. Bring mich dorthin, wo ich noch nie zuvor war. I am humbled. Ich bin gedemütigt. Under in this situation. In dieser Situation. That I cannot get out of. Ich kann da gar nicht raus. That I cannot change. Ich kann das nicht verändern. That I am dying in. Uh, ich sterbe da einfach drin. I'm humbled. Ich bin gedemütigt. I'm at the end of my strength. Ich habe meine Stärke äh, weggegeben. Change me. Verändere mich. I'm casting all my cares on you. Ich werfe alle meine Sorgen auf dich. Release me. Setze mich frei. From being a judge. Und sei ein Richter. Release me. Setze mich frei. From being a judge. Äh, davon, dass ich ein Richter bin. And change me. Und verändere mich. Into your image. In, de, äh, in dein Angesicht. Change me. Verändere mich. Into your image dass ich so bin wie du. Yeah. So let's pray today. Lass uns jetzt beten. A simple prayer. Ein einfaches Gebet. Change me, Lord. Verändere mich, Herr. A song that goes, Change my heart, oh God. Da gibt es ein Lied, das heißt Verändere mein Herz, Herr. Make it ever true. Und ich äh, make werde, it, make it ever mach true. es wirklich wahr. Change my heart, oh God. Verändere mein Herz, oh Gott. May it be like you. Dass ich so wie du sein möge. Let's take a moment and and let the Lord bring a circumstance into your heart and mind. Lass uns einen Augenblick Zeit nehmen und überlegen, dass der Herr uns gewisse Situationen in in unser Gedächtnis und in unser Herz ruft. Is it a teenager? Ist ein Teenager? Your boss? Oder dein Chef? Are you being mobbed at school? Wirst du in der Schule gemobbt? Is it your father-in-law? Ist das dein Schwiegervater your -in -law, oder deine Schwiegertochter, your wife, deine Frau your husband, oder dein Gatte, maybe your dad, vielleicht sogar dein Vater or your stepdad, your stepdad, oder dein Stiefvater? Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, himmlischer Vater, There's so much pain in this room. Da gibt so viel Schmerz in diesem Raum. In certain areas of our life. In gewissen Umständen unseres Lebens. We want to recognize your hand in our life. Wir wollen deine Hand in unserem Leben erkennen. Your loving, caring hand. Deine liebevolle Hand, die sich kümmert. To bring us to a better place 
um uns an einen besseren Ort zu bringen, to release us um uns freizusetzen from ourselves. von uns selbst. So I pray today also bete ich heute with the whole church. mit der ganzen Gemeinde, Lord, Herr, change me. ändere mich. We are here before you naked. Wir sind jetzt nackt vor dir. You know our hearts du kennst unsere Herzen and our souls und unsere Seelen and our minds. und unsere Gedanken, our motives. unsere Motive, Lord, Herr, Jesus, Jesus, change me. verändere mich. Release me. Setze mich frei, from being a judge, davon ein Richter zu sein, in my circumstance. in meinen Umständen. I release that person. Ich setze diese Person frei. Release me. Setze du mich frei. Change me. Verändere mich. Release me. Setze mich frei. I pray, Lord. Das bete ich, Herr. Maybe you're here this morning. Vielleicht bist du heute Morgen and you've never given your heart to Jesus. hier und du hast dein Herz nie Jesus gegeben. Pray a simple prayer. Bete ein einfaches Gebet. Jesus, Jesus forgive me my sin. vergib mir meine Sünden. Release me Setze mich frei from myself. von mir selbst. I want to be with you when I die. Wenn ich sterbe, möchte ich bei dir sein. Pray this prayer, Jesus. Bete dieses Gebet. Say his name, Jesus. Jesus, sag seinen Namen. Jesus, Jesus. Jesus. Come into my life. komm in mein Leben Change me. und verändere mich. I pray. Das bete ich. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Okay, the prayer team is going to go to the back now. Das Gebetsteam stellt sich jetzt hinten auf. Um, if you would like to pray with one of them, wenn du mit jemandem von ihnen beten möchtest, it's always good. Dann ist es immer gut. They can give you a word of encouragement as well. Sie können dir auch ein Wort der Ermutigung geben. Or if you accepted Jesus for the first time today, oder wenn du heute Jesus zum ersten Mal angenommen hast, then tell them. Dann sag es ihnen, so that they can seal that prayer with you. dass sie mit dir dieses Gebet versiegeln können. Okay. Can someone play the piano during this time? We're just going to take a couple of minutes, okay? Wir nehmen uns ein paar Minuten Zeit jetzt.